Hay un mensaje poderoso que he traído de parte del Espíritu Santo para cada uno de ustedes Porque no es una palabra mía, le oraba al Señor esta mañana y le decía ¿Qué palabra voy a llevar Señor? Y de algo me he dado cuenta, amén Siempre he hecho esto Y es que no me dirijo por mi propia cuenta Sino que primero le consulto a Dios Amén Gloria a Dios Y una de las cosas más importantes que debemos de entender es que en este país que nosotros vivimos, Estados Unidos, levanten la mano los que son de los Estados Unidos. Amén, gloria a Dios. Usted tiene un país muy bonito, muy, muy privilegiado y un país que es para personas luchadores. Amén. Si usted está aquí no es porque usted es un cobarde, sino un valiente. Porque muchos se van a su país, a su tierra, República Dominicana. Otros se van para Guatemala, México, Argentina. Y del país que sea Pero sabe que muchos se van con el objetivo Porque han logrado una casa Un buen vehículo Una buena cuenta de ahorro En su banco, sí o no Verdad que sí A los que están ahorrando Dios lo bendiga A los que tienen casa Dios le bendiga A los que tienen vehículo Dios le bendiga Eso es bueno Eso es bueno Diga conmigo eso es bueno Pero no lo más importante Ahora bajo el tema le puse a este poderoso mensaje Tesoro en el cielo, amén ¿Cuánto quieren escuchar este mensaje? ¿Cuánto se quieren edificar con este mensaje? Este mensaje va a traer vida a tu vida, amén Este mensaje va a hacer, aleluya, un cambio en tu corazón Gloria a Dios Así que en este momento mi arma te adora Jesús Quiero que preste mucha atención, tesoro en el cielo Pero antes de, quiero preguntarle allí, ¿estamos en vivo? No veo que estamos pero Dios te bendiga, aleluya Déjalo así tranquilo hombre Ok, tesoro en el cielo Vamos a buscar a Mateo capítulo 6 versículo 19 El que tenga Biblia y el que no tenga amén Gloria a Dios, solo escuche la palabra de Dios Amén, Mateo 6 capítulo 19 Vamos a leer la palabra de Dios bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén Dice la palabra de Dios, preste mucha atención por favor los niños no se distraigan Porque este mensaje hasta a ustedes le va a hablar Escuche lo que dice la palabra No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orinco rompen Y donde el ladrón minan, hurtan sino hacer tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen Y donde el ladrón no puede minar ni hurtar porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Puede sentarse familia. Yo quiero ahora que usted entienda este mensaje. Cuando la Biblia dice, aleluya, que no haga el tesoro en la tierra, ¿de qué usted cree que está hablando? ¿Del carro, de la casa? No, no está hablando solo de eso. Porque tener una casa, ¿a quién no le gustaría tener una casa y evitarse pagar renta? Viviríamos sonrientes, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? Cuando la Biblia se refiere a de que nosotros no hagamos tesoros en la tierra, se está refiriendo a muchas cosas. Usted sabe, aleluya, que muchos, no tan solo en este país, sino en el mundo entero, compiten lo multimillonario, cuál tiene más dinero. ¿Estamos entendiendo? Ahora se ha salido y se dan el orgullo que tal persona tiene más dinero, superó el dinero del mundo entero, es el más multimillonario que tal fulano de tal, que era el primero. Y si usted se pone a ver, aleluya, la competencia que hay en acumular riqueza aquí en la tierra. Mi pregunta es, nosotros trabajamos para el dinero y para sobrevivir. Trabajamos por el dinero. Y trabajamos para sobrevivir y hoy vengo a romper mente cautiva que están pensando en riquezas terrenales Hoy vengo a romper mente cautiva que están pensando aleluya tener tantas cosas dejando lo más importante El tener muchas cosas no está mal, mal es que tu corazón esté en esa cosa Ejemplo Voy a poner un ejemplo, cuando la Biblia habla no hagáis tesoro aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompe. Estuve buscando la palabra polilla 
y pude entender que la polilla es una mariposita, parece una mariposa, pero es engañosa. Y dice que esa mariposita, cuando agarra y agarra una madera, te la vuelve polvo, porque entra en ella y comienza, escúcheme bien, a hacer serrín con ella. Usted sabe lo que es serrín, comienza a molerla. Entonces, Comienza a hacerle hoyo y se entra adentro. ¿Usted no ha visto una abeja? Una abejita que parece abeja normal y no es abeja, se le llaman abejones. En nuestro país muchas son negras y otras como medias rojas. Y se meten en los palos y ustedes ve que allá ponen huevito. Y ustedes ven los palos como tirando una grasa. Y eso es ella, escúchame bien, donde habita en ese palo. Y sabe qué es lo que hace, que comienza a dañarte la madera. Pero no tan solo ese animal, también está hablando ahí, aleluya, del orín. Y está hablando también de la polilla. La polilla es la que se parece una mariposa, pero es dañina. Porque cuando agarra algo, lo destruye. La calcoma la destruye también. Destruye todo lo que tú has puesto con sacrificio. En mi país, ¿sabe qué hacen? En mi país le echan petróleo, le, le pintan los palos de petróleo para que el orín y la calcoma no pueda poseer o tocar esa madera porque el petróleo es amargo. Entonces eso no quiere saber de los amargos, la calcoma no quiere saber de los amargos. Todavía hay personas viviendo con el castigo de la calcoma, de que su casa usted ve el viaje de arenita de calcoma. Sí, porque ellas hacen una capa y por esa capa hacen una carretera y cuando usted va al final de la carretera es un panal que tienen llevándose todos los pedacitos de madera que tú has construido con sacrificio aquí en la tierra. Pero ¿qué te trato de decir con todo esto? También dice la palabra de Dios donde los ladrones, hmm, aquí habla de ladrones la Biblia, sí habla de ladrones, dice que ellos minan, minan lo que es tuyo. Ejemplo, tú tienes una casa, por eso es que dicen que para los ladrones no hay nada seguro. Y es cierto, muchos ladrones se meten en las redes sociales, te roban el Facebook y le piden a tu tía, a tu tío y a todo el mundo haciéndose pasar por ti. ¿No te llegó algún mensaje de eso? Y te roban hasta el WhatsApp si ellos quieren. Porque el ladrón tiene expectativa ese efecto para buscarle el dinero fácil y hacerse del dinero y robar lo tuyo. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? En la tierra ocurre todo esto y por qué te hablo de esto aleluya porque nosotros estamos muy enfocados aleluya si a nosotros nos roban lo primero que nosotros sacamos es yo no sé cómo le llaman aleluya en tu país pero en mi país le llaman machete amolado en mi país aleluya gloria a Dios cuando un ladrón se mete a una casa ya lo están vigilando recuerdo uno que le robó la gasolina el combustible a un motorita a un motoconcho el motoconcho tenía su tanque lleno en esa mañana para pasar el día conchando, o sea, montando motores y montando pasajeros, llevándolo a un destino determinado por un precio justo. El caso es de que había una parada de motorista llevando personas y esa persona, aleluya, es una persona media tranquila, media mansa y el ladrón lo estaba observando. El ladrón tenía una pasolita. Y agarró el ladrón y le quitó, en un descuido de él se estaba desayunando, aquella persona que llegó el, llenó el tanque de gasolina y el ladrón vino, agarró la manguera, usted sabe que los motores se le desconecta en la llave de paso una, una manguera, entonces él agarró, llenó de gasolina un potecito, le robó la gasolina en el descuido él solito ahí con el motor del tipo y cuando aquel se vino a dar cuenta, cuando vino a prender el motor, solo le quedaba el del carburador y cuando fue corriendo se le quedó. Un motor estando lleno de gasolina y dijo, pero esto no puede ser justo. Entonces, alguien parece que vio el ladrón. Porque dice la Biblia, no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, ¿qué sucede? Alguien vio el ladrón y le dijo de esta manera, fue fulano que te hizo ese daño. Y resulta de que él dijo, está bien. El tipo agarró una tabla, suerte que la tabla estaba media podría, y agarró la tabla y esperó el tipo cuando venía el ladrón, porque el ladrón cuando hace algo cree que no hace nada para la gente. El ladrón no tiene miedo, no tiene vergüenza. Y resulta de que se topó en la parada de los motoristas y le dijo de esta manera, 
a aquella persona, ven acá, sacó la tabla y le dio tres tablazos al ladrón. El ladrón se mandó corriendo y eso fue una checha, todo el mundo riéndose en el barrio, porque esto ocurre en los barrios. El caso de que se metió para una vecindad y allá le, hasta que no le reventó el palo podrido arriba, le estaba dando fuetazo con el palo. El caso es lo siguiente, esto ocurre porque el ladrón siempre está para dañar y hay un ladrón que se llama Satanás que solo viene a hurtar, a matar y a destruir y asimismo hay ladrones. Ahora bien, el ladrón lo compara a la Biblia como un orín, sí, lo compara como una polilla porque solamente vienen a dañar. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Por qué le hablo de este tema? ¿Por qué le hablo de del ladrón, ¿por qué le hablo del orín? ¿Por qué le hablo a usted de la polilla? Porque usted debe de entender que aquí en la tierra nada es para siempre. Muchos dicen, puso cámara cuando ya se le metieron a robar. Sí, porque siempre es tarde. Pero déjame decirte algo. Mira lo que pasa en el mundo, refléjalo en el mundo, visualiza el mundo como está hoy en día. Y cómo está tú, aleluya, acumulando quizás riqueza. De algo me di cuenta y fue de esto, aleluya, escúcheme bien. Repito y digo, tener no es malo, familia. Tener, aleluya, no es malo por si usted no lo sabía. Y usted tener algo, eso no es malo. Malo es poner tu corazón en lo que tú tienes. Mira lo que te sigue diciendo la palabra de Dios. Dice donde el ladrón hurta y mina. Dice la palabra que no hagamos tesoros en la tierra. Cuando hablamos de hacer tesoros en la tierra, repito de nuevo, es tu querer lograr tantas cosas y después de lograrla, poner tu corazón en eso. Mira, a nosotros se nos hace tan difícil, escuche bien, que usted tenga un ejemplo, tres, cuatro solares, cinco solares, tiene casi hasta una finca ya, porque se le dio la mente por, por el abuelo, mira mi hijo, Tú tienes que agarrar y sembrar cosas para, si tú, tú, tú tienes que traer cosas, tú tienes que comprar cosas, porque cuando tú llegues a viejo, tú vas a tener algo por lo menos. ¿Y qué usted va a hacer con tierra cuando sea viejo? Es la pregunta. Pero ¿sabe qué? Comenzamos a acumular riqueza porque nos llevamos de aquellos que no lograron nada. Entonces, aquellos que no lograron nada vivían la vida en paz. Pero quieren involucrarte a tener algo, no está mal lo que quieren hacer, pero lo que ellos no saben es que te están llevando a que el corazón tuyo esté en eso, ¿me entiende? Ahora, ¿qué sucede? Dice la Biblia, no hacer tesoros en los cielos donde el ladrón, el orín, la polilla corrompen, donde el ladrón mina y roba lo tuyo, dice que nuestro tesoro, hacer tesoro en los cielos, aquí viene el punto, le hablé de la riqueza que nosotros acumulamos a diario. Le hablé de la riqueza, aleluya, que usted aparta. La gente tanta, aleluya, que tiene miedo hasta después de la vejez, cómo va a vivir. Y tratan de hacer su ahorro, su banco, para llegar a la vejez. Y si, el, y si la muerte te viene a buscar y tú ese ahorro ya no es tuyo, sino que de aquel que no se ha muerto. Mira cómo en nuestra vida, que queremos hasta asegurar la vejez. Porque queremos hacer tantos tesoros en nosotros que hasta planes hay donde te ofrecen y te, te dan una lavada de cerebro para que tú entres a esos planes, para que tú tengas algo y no te vayas sin nada en la vejez. Mi pregunta es, escúchame bien, lo de otro país, ¿cómo sobreviven siendo viejos? Yo creo que la mejor inversión que tú debes de hacer es en tus hijos. Porque tus hijos, tú tienes que tener seguridad de que ellos serán los que te van a sustentar en la vejez, no el gobierno. ¿Alguien está entendiendo? El mejor tesoro lo debes tú de sembrar en los hijos. Porque si tus hijos es profesional, no tan solo te va a dar lo que te da el gobierno, te va a dar más de lo que te da el gobierno. Te va a dar nieto, te va a dar aleluya, ven papi yo compré una casa. Ya que tú no pudiste lograrla porque quizá trataste de mantenerme con mucho esfuerzo. Yo quiero que tú te vengas conmigo. Eso es bonito, ¿eh? eso es lindo. Porque tú estás sembrando en tus hijos lo que quizá tú no lograste. Y ahora tú le estás dando buenas instrucciones a tus hijos. Porque hay hijos que si tú te llevas, aleluya, de lograrlo todo, no te va a dar el tiempo quizá. 
o quizá aleluya ojalá tenga algo importante pero mira la diferencia por favor escuchen esto si usted padre que está aquí tiene un hijo y lo tiene pequeño aleluya siembre un buen corazón en ello mira qué pasa en mi familia mi padre no trabaja mi madre no trabaja escuche esto y lo voy a decir para darle toda gloria a Cristo yo le dije Dios mío ayúdame Padre amado a que yo sea bendecido para bendecirlo a ellos ellos me dieron este cuerpazo, ¿eh? que no va a gimnasio, pero está lleno de arroz, gloria a Dios. El caso es de que ellos mantuvieron mi vida, ¿sí? me llevaron por un buen camino. Amén, me enseñaron a respetar, a valorar y me enseñaron los caminos cristianos. Ahora, ¿qué yo debo de hacer con mis hijos? Hacer lo mismo, pero sembrando lo que ellos sembraron en mí. Y usted me preguntaría, ¿qué sembró su padre en usted? Fíjese. Él sembró, aleluya, algo muy importante, honrano, honrano y honrano. Cuando hablamos de honrar a nuestro padre, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrá larga vida en la tierra, y lo dice Jesús. Pero lo más importante de esto, ¿qué ellos están haciendo sembrando ese tesoro en mí? Cuando yo comencé, aleluya, a recortar, a limpiar zapatos, escúcheme bien, eso fue lo primero que hice, yo honraba semanalmente a mi padre y a mi madre. Era, somos siete hermanos y los siete teníamos que reportarnos semanalmente con lo que mi padre y mi madre recibían de los siete para qué trabajar ahora bien muchos se vieron con problemas no pudieron honrarlo pero se le fue la bendición escuche esto muchos dejaron de honrar a nuestro padre y dejaron de ser bendecidos yo me mantuve fiel escuche esto y una hermana mía y otro hermano mío pero dejó de deshonrarlo y cayó. Es como subir de un avión y que te lancen sin paracaídas. Cayó, en serio. Tenía muchos recursos y cayó porque dejó de honrar a su padre y a su madre. Yo me mantuve ahí en los momentos difíciles. Mi esposa es testigo que incluso viví una vida aquí en los Estados Unidos en un Berman, el cual le decía, por favor, si tú puedes, pásame a buscar. No he comido nada, no tengo que comer y no tengo dinero. Escúcheme bien, el concón que usted bota la basura aquí, yo lo guardaba con habichuela para comérmelo al otro día. ¿Cómo lo ve? El concón, no el arroz. ¿Por qué? Porque preferí honrar a mi padre y a mi madre y comer lo que tenga que comer sin quedarme con un centavo, pero no deshonrarlo a ellos. Siempre había un semanal para ellos. Siempre había un semanal, pero ¿sabe qué ocurrió? Dios escuchó mis peticiones. Dios escuchó mi corazón porque mi corazón no estaba en hacer riqueza aquí. Mi corazón estaba, aleluya, en honrarlo a ellos. Incluso le profeticé y le dije, yo le voy a mantener a ustedes dos. Ustedes no tendrán necesidad de trabajar. Muchos de ellos se rieron, mi padre se rió y dijo, ¿y de dónde, mi hijo? Si a ti te está llevando quién. Yo le decía, pero mi fe va a ser esa. Si en lo poco yo le estoy dando a usted, Dios un día va a escuchar mi oración y sé que me va a colocar en lo mucho. Porque el que me fíe en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Pero mi deseo no era como acumular riqueza. Yo siempre le he dicho a Dios mis oraciones. Nunca, haga, nunca me haga rico para que yo me llene de orgullo o mi corazón se vaya ahí. Mejor no me dé nada y dame lo suficiente y con eso soy conforme. ¿Y sabe qué? El Señor contestó mi petición. Escuche esto, el Señor contestó mi petición. Le dije, papi, llegó el día donde tú no trabajas, te pongo un sueldo, le compro la comida del mes completo, un sueldo para ti, un sueldo para mami, y a cada de uno de mis hermanos le pongo un sueldo. Escuche esto, ¿cómo? Sí, sí. Porque el Señor me bendijo a, una, a un nivel donde tenía la posibilidad de honrarlo. Amén. Y es interesante entender donde tu corazón, aleluya, de lo que tu padre sembró, amén. ¿Sabe lo que? Algo que me impresionó de mi padre fue que yo me puse a vigilarlo. A ver si estaba ahorrando por ahí para acumular riqueza. A ver si estaba quizá honrando a su padre y a su madre. Y un día le dije, ¿para dónde va papi? A saber de abuela, de su mamá que está viva. Y yo le dije, ¿puedo ir? Sí. Y me quedé observándolo en serio, curioso y curioso como hijo. Y cuando veo, aleluya, que es lo primero que le da un beso en la mejilla a su madre, a su propia madre, un abrazo, cómo está mamá. Y de curiosidad, para que nadie lo vea, le pasa 
un dinero y se lo entrega. Ella lo agarra, usted sabe cómo son las madres. Ay, gracias, hijo mío. Entonces, pude ver que él honra a su padre y a su madre. Yo dije, era lo que quería saber. ¿Por qué hay padres que quiere que lo honren los hijos, pero ellos no honran a su padre? ¿Alaba? Entonces, ¿cómo Dios va a honrar a alguien que no honra? ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien que no bendice a su padre? Dice la Biblia, se lo voy a leer más para abajo porque esto no termina aquí. Hay otro verso bíblico que le voy a leer que le va a dar y le va a sanar cada herida a usted. Amén. Ahora bien, ¿sabe qué ocurrió? Amén. El Señor comenzó a bendecir porque yo pude ver que lo que el padre, escúchame bien, lo que los padres de mi padre sembraron en él, él está tratando de sembrar en nosotros. Y es tan así una familia tan unida que mi esposa fue testigo de la unión que hay allá. Amén. Una familia hermosa, bella, que da gusto estar pasando el día con ellos. Porque son muy unidos. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué? Porque no pensamos en tesoros. Si usted le da un consejo a uno de ellos y ellos creen que el consejo tuyo es correcto, te lo obedecen. ¿Por qué? Porque es lindo sembrar, aleluya, tesoros en el cielo. ¿Y por qué la Biblia habla de tesoros en el cielo? Aquí voy al punto número dos, ya le hablé del punto número uno. La riqueza, los afanes, el día a día de nosotros está afanando para lograr algo aquí en la tierra, familia. Queremos lograr cosas nosotros, queremos lograr objetivos, queremos tener tantas cosas aquí en la tierra y más en este país donde el dinero se puede conseguir fácilmente se multiplique en nuestro país y allá queremos comprar la casita Juanita el motor a Ramón el carro de Tietao a fulano para arreglárselo y queremos acumular cosas y no disfrutarla la disfruta otro sí o no la disfruta otro usted puede tener algo justo algo justo Sí, no, porque ahora es, no, porque yo tengo esa tierrita para mis hijos. No acomode tus hijos, no le dé gustos a tus hijos. Dale castigo, dale, dale que dale sufrimiento. ¿Cómo así, pastor? Sí, que pase lo que tú pasaste. El hijo que tú le da gusto, ¿sabe qué pasa? Sale mal agradecido, mi hermano. Te lo digo por prueba, por prueba. no te valora porque tú le estás dando todos los gustos, brother. A Jesús, el Padre, Dios Todopoderoso, le dio castigo, no le dio gusto. Búscame en la Biblia donde Dios lo ameritó con algo. No, Jesús tuvo que, aleluya, escúchame bien, que pasar mucho sacrificio. Escúchame bien, tuvo que pasar, escúchame bien, latigazo. Tuvo que ir a la cruz, pero el Padre estaba ahí, lo estaba viendo, sí. Porque Él tenía que pasar todo esto con un propósito determinado para el Dios glorificado en su vida tú no lo puedes tener todo de la noche a la mañana si le da todo lo gusto escúchame bien está criando un enemigo en tu casa <ríe> si le da todo lo gusto y no lo enseña a ganarse la cosa está criando aleluya una persona que se va a aprovechar de lo que tú sembraste se va a aprovechar de tu vehículo del combustible de la renta no va a pagar nada se va a aprovechar aleluya porque ahorita consigo una, un amiguito ya aleluya ya no quiere ron quiere lo otro quiere vivir la vida suave cómoda no sale de la habitación y qué le pasa a este hombre está vuelto un vago porque tú se lo has dado todo quién es el culpable él no tú porque tú has sembrado todas esas comodidades en él Nada más le falta que le tenga una silla que de masaje Al buen vago en la casa Entonces solo que hace falta debemos darle castigo a los hijos Pero cómo así dice la Biblia que el padre que ama a sus hijos lo castiga Gáneselo, gáneselo Aunque ponga la chemba como un tirador gáneselo Gáneselo, friegue toda la losa, trape aquí Pase, eh, eh, cómo es que le llaman no, 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 la maquinita que tú le pasas esto, que le pase el vacío a la casa entera, ese buen vago, que se gane, aleluya, lo que él quiere. Quiere un teléfono, gánese un año entero pasándome de curso, sacrifica, haga tarea, cumpla, dígame mami, papi, ya hice la tarea, me voy a ganar. Amén, para que mi hija se ganara un teléfono, tuvo que darme prueba. Sí. Tuvo que darme prueba, si me pasa de curso y te porta bien y no hay que este año hay un teléfono nuevo para ti, lo voy a comprar contigo. Así mismo fue, me enseñó prueba, ok, va, vamos. Pero tiene que cumplirle, tiene que cumplirle, si no le cumple, dicen papi y mami son unos mentirosos. ¿Para qué me voy a sacrificar si no cumplen? Me dicen las cosas y no la hacen, cúmplele a los hijos. 
no lo provoque a ira pero castígalo a que se ganen las cosas no lo añoñe aunque se te, se te tiren ahí a, a revolcarse haciéndote una pantalla así porque la primera vez si duran quizá cinco minutos pataleándote ahí es con intención de que tal vez así me escucha pataleando y ellos pataleando ahí está bien mijo ven párate mira qué es lo que tú quieres toma toma lo que tú necesitabas ya vete mijo no lo está castigando, lo está apoyando. Ahorita con tres patalías ya él te dominó con eso. Y vuelve dos patalías más. No, yo le hago este allante, yo le hago que estoy berreando, pero no boto una lágrima. Entonces, con eso te allanta. Y es lo que pasa, no acostumbre a tus hijos, escúchame bien, a que te allanten. Tienen que obedecer la voz de papi y mami. Que se ganen la cosa con sacrificio. Aunque te vean papi en un carro, aleluya, bien montado y ellos a pie a los 17. Dígale, eso me lo gané yo, ahora ganes el suyo. Entonces debemos de entender familia que tenemos un corazón bueno. Pero no para estar dejándonos dominar por los hijos. Para que ellos, escúchame bien, no acumulen tesoro. Aleluya, aquí en la tierra tienen que ganárselo Porque a veces acumulan el, terror, el tesoro ya de papi Y quieren aprovecharse de ese tesoro Pero cuando hablamos de tesoros Aleluya, entendiendo este tema, gloria a Dios Vamos a hablar de tesoros en los cielos Este es el punto número dos, aquí cierro punto número uno El tesoro en la tierra, el tesoro en la tierra ya lo entendimos, ¿verdad? Ahora vamos al tesoro, aleluya, en los cielos ¿Cuántos quieren saber cómo acumular tesoros en los cielos? Amén, ¿cuántos quieren tener tesoros en los cielos? Aquí voy a abrirle la mente, voy a entrar, aleluya A un nivel muy espiritual con usted yo quiero que se concentre, esto es serio. Tesoros en el cielo. Lo primero es, aleluya, entendemos lo que es tesoros en la tierra. Ropa, tenis, carro, casa, terreno, ahorro, todo eso es terrenal. ¿Se va a llevar algo usted cuando se muera? Levante la mano. Ahora la Biblia dice, Mateo capítulo 16, versículo 26 al 27. Dice la palabra, fíjese, fíjese. Porque qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. <ríe> ¿Qué ganará el hombre con ganar aleluya, todo el dinero del mundo? ¿Qué ganará el hombre con tener todos los, los apartamentos del mundo? ¿Qué ganará el hombre con eso? Y si pierde su alma, ahora algo muy importante, perdió su alma, pero tiene dinero. Se murió, pero tiene dinero, dejó dinero. Ahora luego dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto dinero va a dar Dios? ¿Cuánto tú me devuelves el alma y me lleva a tu reino? ¿Cuánto tú quieres? Dime, tengo mucho dinero en la tierra, ¿qué hacemos? ¿Vamos a negociar Dios? Dios no negocia con dinero, Dios no necesita dinero, brother. El dinero lo hizo el hombre, no lo hizo Dios. El dinero lo hizo el hombre, no lo hizo Dios. Repitan conmigo, no lo hizo Dios. Entonces, como Dios, lo, Dios no lo hizo, no lo necesita. Dios no necesita dinero. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer Dios con dinero? Dígame usted. Ahora bien, si el hombre quiere comprar su arma, ¿cómo? Si ya está muerto y el alma está buscando, aleluya, dónde reposar y no lo encuentra, está en un lugar de tormento. O si no, pregúntele a Lázaro y al hombre rico. Muy rico, lleno de riqueza, acumuló riqueza. La gente, ¿por qué esto pasa, sí o no? Voy a seguir hablando un poquititico de lo que es acumular riqueza. El hombre rico registra la Biblia. Aquí hubo un hombre rico y un hombre pobre. ¿Recuerdan la historia de Lázaro y el hombre rico? No la recuerdan, se la memorizo. Había un hombre, Lázaro, Lázaro, lleno de llaga, podrido, lleno de llaga, hediondo, sin dinero. No tenía ni dónde comer, no tenía dinero, no tenía nada, era un mendigo. Y había otro hombre rico, escúcheme bien, un hombre fino, con gente de dinero, no, no sentaba a nosotros, no nos sentaba a los pobres, nosotros no calificábamos para su fiesta, no teníamos un, un Mercedes Benz del año, ni teníamos, aleluya, un Lamborghini, ni teníamos, escúchame bien, lo que teníamos era un burro en ese tiempo. El caso es de que algo pasa, aunque un burro era un Lamborghini en aquel tiempo, pues usted no lo sabía. El caso es... De que este hombre, este hombre tenía sus gentes especiales de riqueza. Malázaro 
fue a pedirle, escúcheme bien, Lázaro fue a pedirle a la puerta de su casa y dice la palabra de Dios que sucedió lo siguiente, dice que cuando le tocó la puerta salió el hombre rico, aleluya, salió un sirviente a recibirle y le dijo por favor deme algo de comer aunque sea la migaja de pan, de pan que cae por ahí porque me estoy muriendo del hambre y dice la palabra de Dios que registra la Biblia que el rico le dijo sacarlo de aquí, no lo quiero aquí, como quien dice me va a dañar la fiesta, mira la gente que hay aquí, no lo quiero aquí el caso es de que Lázaro al no quererle cerrar la puerta dice que se murió del hambre alabe a Dios, se murió del hambre escúcheme bien, Lázaro no tenía riqueza, Lázaro no tenía dónde comer, Lázaro no tenía dónde vivir pero registra la Biblia escuche esto, de que Lázaro murió en la puerta de aquel hombre rico y registra la Biblia de que más tarde también murió el hombre rico, pero Lázaro tenía una diferencia que acumuló toda su riqueza en el cielo. ¿Cómo? Le voy a explicar, aleluya, esto es profundo. Y dice la palabra que el hombre rico acumuló riqueza aquí en la tierra. ¿Cuál es la diferencia de Lázaro acumular riqueza en el cielo y el hombre rico ser feliz, alegre con riqueza aquí en la tierra? Dice la Biblia, escúcheme bien, de que Lázaro vinieron dos ángeles del cielo y lo llevaron a brazo del padre Abraham, lugar de paz. Escuche bien, lugar de paz y dice la palabra que el hombre rico, aleluya, fue a un lugar de tormento. Dice la palabra de Dios que allí en el lugar de tormento, aleluya, estaba siendo atormentado, dice la palabra. Su alma estaba siendo atormentada, pero luego dice la palabra que se le permitió ver al hombre rico, aquel Lázaro que estaba pidiendo en la puerta de su casa. Y dice la palabra de Dios que entonces ahora el hombre rico está pidiendo ayuda para que lo saquen de este tormento y le pregunta aleluya hay padre Abraham porque el padre Abraham aleluya estaba al lado de Lázaro y dice la palabra de Dios que le dijo el hombre rico hay padre Abraham envía a Lázaro que moje aleluya escúchame bien con su dedo aleluya que pase por, por, por mi labio porque me estoy quemando no aguanto este tormento y dice la palabra que Lázaro le dijo de esta manera el padre Abraham le dijo Escúchame bien, en la tierra tú estuviste riqueza. Escúchame bien, tú estabas bien en la tierra, tú estabas cómodo en la tierra. Mas este hombre Lázaro estaba pasando necesidades y tú no tuviste misericordia de él. Tú estabas acumulando riqueza, como quien dice aquí en la tierra. Mas este hombre estaba guardado para este momento. Y dice la palabra que entonces el, aquel hombre rico le dijo: Pues envía profeta, aleluya, a mis familiares para que no vengan a este lugar porque este lugar no es fácil y dice la palabra de Dios que Abraham le dijo a profeta tienen lo que pasa es que ustedes no escuchan ¿Qué te trato de decir, aleluya? Somos telcos, somos personas, aleluya, que nos encerramos creyendo tenerlo todo y olvidándonos de lo demás vea lo que le dice la palabra de Dios después que dice que aproveché el hombre si ganara, aleluya el mundo entero más si perdiera su alma o qué recompensa Daría el hombre por su alma. Gracias. Luego dice la palabra. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a su obra. <ríe> pagará a cada uno conforme a su obra. ¿Qué está diciendo aquí? Que nos va a pagar Dios de acuerdo a lo que nosotros hagamos. ¿Qué te va a dar Dios y compra un terreno? ¿Qué te va a dar Dios y compraste una casa? No, eso es importante para ti, para mí, para todos nosotros es importante y debemos de lograrlo. Amén. Pero lo que dice la Biblia, que Dios va a pagar conforme a nuestra obra, que nosotros estamos acumulando en el cielo. ¿Qué bien estamos haciendo? Mire, algo que le voy a decir a todos ustedes que estamos aquí, a nosotros nos cuesta regalar, ¿sí o no? Nos cuesta a nosotros hacer un bien, lo pensamos 27,428 mil, yo no sé cuántas veces, lo pensamos nosotros. ¿Tú sabes cuando el Espíritu de Dios te habla? Cuando Él te dice a esto y tú te quedas con la cara como un meme que no encuentras si hacerlo o no hacerlo. Pero algo que te voy a decir, aleluya, 
la Biblia dice que conforme a nuestra obra el Señor nos va a pagar y si usted quiere aleluya que el Señor le pague bueno haga cosa buena amén haga cosa buena por eso este hombre aleluya de acuerdo a su obra le pagaron el infierno el lugar de tormento el padre aleluya a Lázaro le tocó aleluya sonreír porque se la pasó llorando la Biblia dice bienaventurados los que lloran porque mañana reirán por eso es que la gente aleluya aquellos que tienen cáncer yo le digo no llore por el cuerpo eso se lo comen los gusanos Aleluya, alegra tu alma que se va para el cielo cuando tú partas si Dios no te sana. Y estamos preocupados. ¿Cuántos quieren ir para el cielo aquí? Levanten la mano. Pero nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Le tienen miedo a la muerte. Tienen un dolor y están quejándose. Ay, ore por mí para que se me quite este dolor. Sí, pero nadie quiere. Todos queremos ir para el cielo. Le tenemos miedo. Aleluya. Mi alma te da alabanza, rey. A cualquier achaque y cosa que no estén, que no estén pasando en nuestra vida. Por eso vengo a hablarte en este momento, aleluya. No le tema la muerte. Que morir en Cristo es ganancia. O si no, pregúntaselo a Lázaro que está en brazo del Padre Abraham. Amén. Es que vivimos una vida como si no hubiera otro mundo más después que partimos de este. Y estamos equivocados, familia. Escúcheme bien, usted está viviendo en un mundo físico palpable que usted toca, trabaja, tiene, no tiene. Y el caso es, aleluya, que este mundo fue creado de lo invisible y que lo, el mundo original es el invisible. Usted está escuchando esa locura, que este mundo es pasajero. Usted está escuchando que este mundo será destruido. Sí, que todo lo que tú tienes, aleluya, será destruido. Tú te entendiendo que este mundo, dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, verso 1, que este mundo, aleluya, fue creado de lo invisible y que el mundo original, aleluya, es el mundo invisible. Esto es una copia, brother. Y tú estás afanando porque no entiendes qué hay del otro lado del mundo, el mundo original. Pero un mundo, aleluya, escúchame bien, un mundo santo, un mundo puro sin corrupción, un mundo, aleluya, alegre, donde allí no hay sufrimiento. Tú sabías de que tú partas de esta tierra, lo que tú estás preparando aquí, aleluya, es tu alma, aleluya, el cuerpo se lo comen los gusanos. Tú lo que estás preparando es tu vida para que cuando Cristo venga, tú te vayas con Él. Él te viene a buscar, aleluya, y necesitamos tener la residencia americana del cielo. La ciudadanía americana del cielo Ser aprobado por el rey Por eso cuando una gente Viene a Cristo Y le dice quiere aceptar a Cristo Como tu salvador lo que le estamos diciendo Quiere tener el sello americano El del cielo Voy a ver porque hay un sello Que se llama el Espíritu Santo Está sellado Ahora bien Usted sabía que la residencia se pierde ¿Verdad que sí? Ah y lo deportan también ¿Usted sabía? Así mismo pasa en el cielo, que si el nombre suyo no, se inscrito, no, se, no, está, no estuvo allá arriba por su descuido y su descarramiento, así es. ¿Cómo? Eso mismo, aleluya, por su desenfoque de Dios, aleluya, entonces usted perdió su residencia americana o su ciudadanía. Algo que le quiero decir, usted necesita permanecer puro, santo y que ese nombre no se borre de esa lista. ¿Y cómo usted se mantiene? Acumulando riqueza allí en los cielos. ¿Y cómo yo acumulo riqueza allí en los cielos? Yo acumulo riqueza allí en los cielos. ¿Quieres saber cómo? No dejando de venir a la iglesia. ¿Quieres saber cómo? Orando todos los días. ¿Quieres saber cómo? Leyendo la Biblia. ¿Quieres saber cómo? Haciendo el bien. Y hay algo más importante. No poniendo mi corazón en la cosa aquí abajo. No, 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 no No ponga tu corazón en la cosa de aquí abajo Tú sabes que hay gente que a, yo, a mí me dan deseo de llorar Y es por la estupidez que yo hacen semanal En serio, brother, me dan deseo de llorar Y a veces me dan deseo de decirle Ustedes si sí son estúpidos Y que ellos me digan ¿Qué, qué, brother? ¿Cómo así? Brother, tú no sabes que tu alma se está perdiendo Y tú dándole deseo a ese cuerpo que Contaminándolo día a día Tú te encerrado En una botella que no ha salido nunca Tú eres ignorante, tú no eres inteligente Repito por 
qué? Porque usted se imagina, imagínese que usted está a punto de morirse, imagínese, imagínese que usted está a punto de morirse y que usted tenga dos decisiones. Que a usted le digan, bro, de ahora mismo te quedan dos cosas. Dígame cuáles son. Entregarte a Cristo urgente, rápido, ahora mismo. O irte para el infierno. Tú decides. Entonces, cuando se entrega a Cristo, después que se entrega a Cristo, después de pensar que ya se va a morir y no sabe para dónde va, sí, porque ahí es que pensamos en Dios, usted sabía. Nosotros siempre pensamos en Dios cuando tenemos un problema, ¿sí o no? Pensamos en Dios cuando estamos preocupados. Pensamos en Dios cuando estamos endeudados en esta tierra. Pensamos en Dios, aleluya, cuando ya no nos quedan más recursos. Y algo que usted y yo debemos de entender es lo siguiente, debemos de vivir para Dios en santidad. Debemos de apartarnos de las contaminaciones. Las contaminaciones, aquellas contaminaciones que no te dejan avanzar, no te dejan ver a Dios. Por eso esta semana he estado hablando, aleluya, para que tu vida sea libre de tantas cosas. Amén. Porque qué gano yo con orar por ti, que tu alma se pierda con tu cuerpo. ¿Están entendiendo? ¿Qué gano yo con sanar el cuerpo, pero que tu alma se pierda? ¿Qué gano yo con predicarte, ten fe, necesita aumentar tu fe? Es bueno, siempre lo predico. ¿Pero qué gano yo pasar el año entero hablándote de eso cuando tengo que hablarte de que tu alma se va a un destino si no busca a Dios? Entonces, debemos de entender de que nosotros tenemos un final y el final puede ser feo o bonito. Usted no sabe si se va a salvar. No, usted no sabe. Usted sabe cuando Cristo venga si Él toma la decisión contigo. Ahora bien, ¿Puedo yo mantener la salvación? Claro que sí, puedo perderla también Pregúnteme cómo yo puedo perder la salvación Haciendo lo que a Dios no le agrada Santiago 4.4, ¿algo lo tiene por ahí? ¿Tiene a Santiago 4.4, primo, por ahí? Vaya a ver si lo encuentra Santiago, Santiago, después de hecho, Santiago Nuevo Testamento, Santiago ¿Quiere que se lo lean? ¿Quieren que se lo lea y con esto termino? Ok, mi esposa tiene el elo. Y dice Santiago 4.4, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Levanten la mano los que quieren ser enemigo de Dios. Los que quieren ser enemigos de Dios solamente tienen que dejar la iglesia y irse para el mundo. Es todo. Y no visitar una iglesia más nunca en su vida, ni abrir la Biblia jamás, ni orar a Dios más nunca. Y ya usted es un enemigo de Dios. Usted mismo, Dios no será su enemigo, es usted de Dios. Porque usted que le anda corriendo a Dios. Ve lo fácil que nosotros perdemos nuestra vida. O alma adúltera, cuando habla de alma adúltera es que después del servicio, vámonos por una discoteca, bro, de usted y yo, a beber el trago y a darnos chica. ¿Qué usted cree? ¿Usted, usted quiere irse después del culto? ¿Eh? Se va a ir usted solo y que dice que sí. Entonces, entendemos, ¿eh? ¿Cómo es un alma adúltera? Un hombre que tenga dos esposas, ama una. Y cuando está perreado con la otra, se va a pan de la otra, ¿sí o no? Cuando la otra no le hizo cena o no le dio pica pollo, varón, se va para donde la otra, ¿sí o no? Así de fácil es un alma adúltera. A Dios que es un alma, una, una, una alma adúltera. No siento ir al culto hoy. El pana me invitó para una salidita, un cancito que hay en su casa y llegan unas menores. Sí, y dejó el servicio, es un alma adúltera. Porque está queriendo hacer dos cosas y no entendiendo cuál vas a amar más. Por eso hay gente que dice, los mensajes todo a mí me pegan, todo a mí me hablan. Claro, si no está bien delante de Dios, tienen que hablarte. Todos los fuetazos y latigazos van para donde ti. 
Entonces, ¿qué sucede con esto, familia? Necesitamos nosotros vivir agradando a Dios fielmente. Aunque le fallemos a Dios, reconozcamos nuestros errores, humillémonos delante de Dios y Él perdonará todo lo que hemos cometido. Pero no cometiendo el error de nuevo, no somos niños. No podemos ser niños, debemos de ser maduros, adultos, que es entender, entender los errores para no cometerlo. Y Dios nos mira como niños y tenemos que ser como ellos, pero sin errores. Así que en este momento póngase de pie. Yo no sé a cuánto el Señor le habló en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Tesoro en el cielo. ¿Cuánto quieren acumular tesoros en los cielos? Aleluya, mira, yo no sé si tú has experimentado, no sé si has experimentado tú, yo he ido a mina de ambas en mi país, tamboril, llamado un pueblo, aleluya, hay un pueblo por allá donde hay una mina de ambas, el caso es de que yo estuve viendo cómo sacan el ambas y hay ambas que son valiosas y otras que no son tan valiosas. La roja no es tan valiosa. La azul es la más valiosa y más si tiene un pajarito dentro. El ambas se parece un poquititico al diamante. Pero el ambas tiene otro color. El ambas es muy costosa, la onza. El caso es de que estuve viendo cientos y cientos de mineros metidos en hoyo. En hoyo que usted y yo no da miedo entrar. Hoyo muy, después que bajan abajo que usted ni lo ve, entran para adentro. Y eso es increíble cómo ellos sacan tierra y comienzan a sacar ambas. Ahora el punto es este, el punto es este. Después que sacan el ambas, escúcheme bien, la pesan, la limpian, la lavan y ahí valoran el precio de ella. ¿Por qué te hablo del ambas? Porque así a nuestra vida, no importa el tamañito que tenga el ambas, es costosa. No importa, aleluya, el sacrificio que tú hagas para venir a Dios y mantenerte en Dios, tú no sabes el tesoro que está acumulando en los cielos. Y dice la Biblia que de acuerdo a tu obra el Señor te va a devolver, aleluya. Y yo espero, aleluya, mi cofre, mi cofre lleno. Yo espero mis barriles, aleluya, porque dice la Biblia que de acuerdo a nuestra obra, pues, seremos galardonados, seremos, seremos premiados, amén. Vamos a recibir lo que es de Dios, amén. Así que en este momento te aconsejo familia de que acumule tesoros en los cielos y no en la tierra. En la tierra ten los necesarios, puedes tener lo necesario, gloria a Dios, pero que tu corazón no esté pegado aquí. Puedes tener todo lo que quiera, pero que tu corazón no esté pegado ahí, amén. Así que vamos a hacer una oración general de fortaleza. Vamos a hacer una oración, aleluya, para que el Señor pueda mantenerse en ti, tú puedas mantenerte en Dios. Cierren sus ojos, Padre te damos gracias, gracias por este momento amado Dios. Padre te pido que en este momento Dios del cielo, tú puedas Dios amado, tocar cada vida, llenar cada vida, fortalecer cada vida. Te pido Espíritu Santo que cada vida que está aquí en esta casa Te pido que tú lo llene Dios mío, que tú lo guarde, que tú lo proteja Dios del cielo Limpia su corazón Padre amado que su corazón te ha puesto en ti Señor Padre gracias te doy desde hoy, gracias te doy Señor porque para ti Rey no hay nada imposible Es en el nombre de Jesús, amén Repite esta oración conmigo Señor Jesús Te pido que me guarde que me proteja de todo mal, que mi corazón no se dañe y esté conectado a ti. Gracias Señor, porque sé que en ti yo puedo y con la guía del Espíritu Santo. Amén y amén familia. Den un fuerte aplauso a Dios. Aleluya Rey. Ahora. ¿Cuáles llegaron buscando oración? Levanten la mano la persona que llega nueva a este lugar. Amén. ¿Habrá una mujer estéril aquí? Una mujer estéril, levanten la mano. ¿Usted está estéril, varón? Aleluya. ¿Una mujer estéril? Gloria a Dios. No hay mujeres estéril. Amén. Aleluya. Ahora bien. Aleluya. 
¿Habrá alguien que necesite oración de liberación aquí? Aleluya, gloria a Dios, ok, perfecto La persona que llegan de lejos levanten la mano Amén, gloria a Dios Vamos a orar, amén, ustedes llegaron de primero Sí, vamos a hacerlo en orden, pasen al frente Vamos a orar por ustedes Gloria a ti Señor Jesús, te damos toda la gloria Rey En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Espíritu Santo Vamos a escuchar sus peticiones, amén Y vamos a preguntarle lo siguiente Que ustedes quieren que Jesús haga, amén ¿Cuál es la necesidad por la cual necesitan oración? Para mi mamá. ¿Qué tiene tu madre, hijo? Eh, estamos peleando, peleando. En guerra, peleando, ¿ok? Vamos a orar por ella. ¿Y usted, hija? Por, por una, ay, ¿cómo se digo? Como por una inquietud que tengo, que Dios me ayude a aclarar. Ay, por... Ok, ¿y usted, hijo? Yo quiero que Dios me ayude a entender más la palabra. Yo tengo una inquietud aquí que no me deja como eh, que mi palabra, la, la palabra penetre. Como ok. En la cabeza. Siente que cuando se lee se va. Ah, y quiero sanidad porque siento un calentón aquí en esta parte. Que pero no ha ido al médico, no sabe. Yo he ido al doctor, siempre me dan una patillita, una cosa, pero es como un calentón en la orina y en la cadera aquí. Ok, vamos a orar por ti. Aleluya, vamos a orar por ti. José, please, úsame aquella cámara, por favor. Por liberación de mi madre, para que mi madre deje eso de que usted hablaba, de, de pendiente en riqueza en esta tierra. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. ¿Cómo se llama tu madre? Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios amado, que traiga liberación en la casa de él en el nombre de Jesús. Y te pido Dios amado que ahora Padre amado tú saques todo espíritu de pleito, todo espíritu de guerra, todo espíritu contrario en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Mira te voy a decir algo, siento del Espíritu esto. Cuando se levanta el enemigo, oye bien, y quiero a tu madre porque la madre a veces provocan los hijos a ira. Y estuve hablando ahorita de que madre no provoque a tu hijo a ira. ¿Sabe qué ocurre? Debe de reprender el enemigo aunque sea tu madre. Oye bien, tiene que reprender el enemigo y di de esta manera cuando se levante ese pleito, ese chimerío, esa contienda en la casa. Reprendo el diablo en el nombre de Jesús y repítelo tres veces. Reprendo el diablo en el nombre de Jesús, espíritu de chisme sal fuera, sal fuera. Y a tu madre le va a entrar una tembladera que tú vas a decir que fue lo que le dio. El espíritu que estaba en ella en ese momento se va. Varón, esto es serio, pero tiene que hacerlo, eh. Amén, y no le ponga tema para encender la lengua, amén, para que eso se acelere, amén, tiene que ser, aleluya, y reprender al enemigo, amén, levanta tu mano en el nombre de Jesús, declaro de que Dios aclara en ti en el nombre de Jesús, aquello que quiere aclarar, amén, es en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Padre amado, en el nombre de Jesús, algo que te voy a decir es esto, mira, no tome decisiones apresuradas, no tome decisiones apresuradas. Las decisiones apresuradas surgen a llevarte a un error. Ora a Dios. Preséntale lo que tú quieres a Dios. Y Dios te va a dar la respuesta. Amén. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Ora a Dios. Y si ves que lo de Dios, aléjate. Si ves que lo de Dios, aléjate. Si ves que lo que trae, aleluya, lo que te está pasando, no viene de Dios y no te produce paz, aléjate. Lo de Dios produce gozo y paz. Si te produce miedo, si te produce quizá un suto, algo que tú no puedes llevar a la luz, aléjate. Amén. Porque lo de Dios es paz y amor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús declaro que sobre este varón ahora, Dios amado, tú comienzas a llenarlo de sabiduría y entendimiento. Atamos y reprendemos el enemigo que quiere sembrar esa semilla. Mira lo que siento del Espíritu, varón, mira. Cuando tú lees la Biblia no te concentra una, siento del Espíritu Santo. Y cuando quiere entenderle el enemigo pone pensamiento en tu pensamiento para olvidar lo que tú has escuchado y has leído. ¿Está, está entendiendo esto? Y eso me confirma el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, antes de leer la Biblia tiene que orar, que apartarte de todo pensamiento y buscar el momento específico para poder entender mi palabra porque dice ella... Que la palabra de Dios son cortantes como una espada de doble filo que penetra hasta tu tuétano de los huesos, hasta penetrar la coyuntura, brother. 
Y si todavía no se, no se queda aquí Es porque el enemigo está estorbando Mira lo que hace el enemigo Dice que el sembrador salió a sembrar Parte de las semillas cayeron en piedregala y no dio fruto Otra vinieron las aves del cielo que cayeron en el camino Y dice que se la llevaron Eso hace el enemigo Que cuando tú lees la palabra Él te distorsiona lo que tú leíste poniendo otro pensamiento Y hace que lo que tú leíste no se te quede Tú estás escuchando eso Amén Entonces lo que Dios quiere es que tú ores Antes de leer la Biblia tiene que ese momento tiene que ser sagrado brother nadie puede molestarte ni el diablo ni los pensamientos ni la preocupación ni nada el tiempo de Dios él no lo comparte con nadie solo contigo y verá escúchame bien lo primero que vas a leer es el versículo bíblico que leíste no rompa leer la biblia sin saber dónde leíste amén porque ahorita hasta tú ay yo no me acuerdo en qué verso fue claro porque no leíste el verso primero lee el verso Anótatelo en la mano, mire esa mano tuya, anótalo ahí dice el Espíritu El verso, el verso, el capítulo y el versículo Eso lo sabes tú buscar, cierto Entonces te lo va a guardar en la mano Y si lee la, si lee la Biblia en la mañana, escuchen esto familia Si lee la Biblia en la mañana, léela en la tarde Y léela en la noche y te va a acordar de mí No le va a poder dar lugar al diablo porque le estás repitiendo lo mismo para que no entre los pensamientos de arrancar la semilla que tú estás sembrando en tu corazón. Amén. Después va a venir tú como un sábelo todo que te sabe la Biblia. Con tu verso bíblico. Amén. En el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús declaro esta sabiduría para ti en el nombre de Cristo. Y profetizo que todo problema se va ahora. Profetizo de que todo obstáculo ahora mismo en tu columna ahora se va. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo y di conmigo amén, yo lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús, amén, Dios te bendiga mucho a ustedes familia, aquí alguien más aquí, la familia ok, gloria a ti Señor Jesús, gloria a Dios, hija de dónde es que ustedes vienen, del bron, oh del bron, aleluya, Qué bendición tenerle aquí, veo que yo creo que ya tienen tres domingos cierto casi, no vinieron por qué. Eso fue, dice, cuando nosotros llamamos, nos dijo que, que él no se acordaba que tenía. Que... Se descarrió el chofer, se descarrió, pero vamos a orar por el chofer, amén. Mejor de las cosas, yo tengo senio, pero la, 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 ¿cómo? la presión y la Ok, vamos entonces a orar por esa presión. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro de que todo problema se va. Cierra tus ojos hija Declaro que en el nombre de Jesús Tú sana padre Tú restaura en el nombre de Jesús de Nazaret Di conmigo yo lo creo Que soy sanada En el nombre de Jesús Amén Y amén Te declaro sana En el nombre de Cristo Amén Y amén Dios te bendiga hija Vengan ustedes familia Aleluya Gloria a Dios Vamos a orar por ti Gloria a Dios Dios es bueno Dios es poderoso Dios es maravilloso Aleluya mi arma te da alabanza. ¿De dónde ustedes vienen? De Boston. ¿Cuántas horas es eso? Cuatro horas. Cuatro horas, aleluya. Y llegaron buscando. ¿Qué quieren que el Señor haga? Sanación. ¿Qué tú tienes, hija? Um, yo tengo problema uh, en la columna. Tengo enia y tengo um, quite. Aparte de eso, eh, yo siento eh, cosas en mi cuerpo que no son normales porque ya tengo bregando con los médicos como siete meses antes del embarazo. Algo camina por mi cuerpo, me da muchos calentones, muchos aldores en el cuerpo, los doctores no me encuentran nada. Este, me da muchos calambres, muchos pullones en el cuerpo. Y eso es algo que ¿Cómo es tu nombre? Ariadne. Vamos a orar por ti, levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo. Ordenamos, Padre amado, que todo espíritu que ha querido poseer este cuerpo, estorbar este cuerpo, ahora mismo queda atado y reprendido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque está hecho. En el nombre de Jesús, ponemos una cobertura para tu cuerpo, para tu cabeza, para ese vientre en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hiciste la obra. Y ahora mismo reprendo, ato, cancelo, echo fuera todo, toda hernia. Ahora mismo cancelo toda hernia en el nombre de Jesús. Echo fuera toda hernia en el nombre de Jesús. 
Ahora Espíritu Santo Ahí está Dios quemando hernia Ahí está Dios sanando hernia Ahí está Dios llevándose la hernia En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Está hecho, está hecho Ahora mismo Padre todos quites se van En el nombre de Jesús Amén Y está hecho ¿Sentiste ese caliente en tu espalda? Amén ¿Lo sentiste? Un calentón es que eso es lo que hace Dios que la quema Aleluya Mi arma te da alabanza Levanta tu mano que tú eres libre Mira Eso que te estorbaba ya no te va a estorbar Chequea En el nombre de Jesús La sangre de Cristo te cubre Te lava En el nombre de Jesús Y el enemigo no tiene parte ni suerte en tu cuerpo Y ya no vas a sentir eso Eso molesto, Aleluya Eso que te caminaba Ya no lo vas a sentir porque ya Cristo te sanó y podrá ir al médico y va a chequear que no hay hernia porque Dios la sanó la debarató en el nombre de Jesús amén, amén. aleluya y usted hija ayer pusieron para mis hijos uh, liberación y, y levanta tu mano hija levanta tu mano toda depresión se va cierra tus ojos ¿Cómo es tu nombre cierra tus ojos aleluya Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Hoy declaro profetizo Que toda depresión se va Hoy declaro profetizo En el nombre de Jesucristo Que todo aquello que estorbaba Esta hija Dios mío Ahora mismo Padre amado Ahora mismo Padre amado ya no podrá Atormentarla ya no podrá poner pensamiento en ella Gracias Padre porque ella está libre Gracias Padre porque ella está sanada Es en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Repite conmigo soy libre, soy libre. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo declaro, lo declaro. Y, lo y lo profetizo Que desde hoy, que desde hoy. Soy fuerte en Cristo, soy fuerte en Cristo. Amén. Amén. Y amén Toda gloria de Cristo Amén hay liberación para tu vida Y esa depresión no te va a visitar más nunca En el nombre de Jesús ¿Y usted hijo? Eh, yo vine por sanación también Y, y prote protección Amén Levanta tu mano en el nombre de Jesús Déjalo que él corra ahí Gracias Padre amado Porque tú eres un Dios todopoderoso Gracias Padre declaro sanidad sobre él y declaro Dios mío que tú lo cubres en el nombre de Cristo. Tú lo guardas Padre amado. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo aquello Padre amado. Que ahora Padre ha querido tormentarlo. Es echado fuera. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el chiquitín qué quiere. Liberación. Liberación. Padre en el nombre de Jesús. Él queda libre. Libre de toda opresión del enemigo en el nombre de Jesús. Padre está energético ahora mismo Padre llénalo de tu presencia En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Padre, Gloria a Dios Le bendigo poderosamente Y declaro esa cobertura para usted Amén. Amén, en el nombre de Jesús Y recuerden esta palabra Comiencen a buscar de Dios Comiencen a buscar de Dios Apasionense, busquen a Dios Amén, Amén. Que su corazón esté en Dios Amén porque Dios no solo les lo necesita hoy, sino que ustedes lo necesitan siempre. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra le marque el corazón y recuerden de que necesitan buscar de Dios totalmente la familia. Amén. En el nombre de Jesús le bendigo. ¿Alguien más aquí? La guerrera. Venga, guerrera. Aleluya, Rey. Dios es un Dios todopoderoso, familia. Hija, ¿qué tú quieres que Jesús haga por ti? Eh, bueno, primeramente yo vengo del Bronx y yo le empecé a seguir a usted en Instagram y estaba viendo todos los videos y todas las horas de sanación. Eh, yo tengo ya cinco años que se me está cayendo el pelo y he ido al médico, me he hecho muchos estudios. Este, me han dicho que por el estrés, pero obviamente en el mundo que uno vive siempre va a experimentar estrés. Y yo quisiera que ore por mí para que se tenga la caída del pelo. ¿Cómo tú te llamas? Emily. Levanta tu mano, Emily. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desde hoy, desde hoy ordeno en el nombre de Jesús de que tu pelo más. Dame aceite, please. Mira, hija, voy a tocar, voy a tocar tu cabeza con aceite. Ya, ok. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro y profetizo. Que este pelo no se cae más. 
Y declaro y profetizo ahora mismo que todo lo que estaba débil ahora mismo en tu cráneo ahora mismo comienza a fortalecerse desde de, de la raíz. Ordeno milagro creativo en tu cabeza en el nombre de Jesús. Y declaro que ese estrés ahora mismo es echado fuera. Y que ese estrés en el nombre de Jesús de Nazaret se va de ti. Y declaro, aleluya, que tu mente estará libre para pensar, no para preocuparte por nada. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, está hecho, lo profetizo y lo declaro. Di conmigo, profetizo que mi pelo, que mi pelo no se caerá más. No se caerá más. En, el en el nombre de Jesús, lo declaro, lo declaro y lo recibo. Amén. Y amén, aleluya. Te bendigo, hija, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. ¿Alguien más aquí? ¿Alguien más? ¿Ustedes familia? Vengan. Para Dios no hay nada imposible. Hay un Dios todopoderoso, aleluya. Gloria a Dios, Dios va a hacer milagro, Dios va a contestar peticiones. Dios es un Dios maravilloso, aleluya. El que le crees a Dios, el que le cree, dice la Biblia, que para el que cree, aleluya. Para el que cree, aleluya, nada es imposible. Mi arma te adora Jesús. ¿Qué usted quiere, hija, que Jesús haga? Liberación. Aleluya. ¿De dónde viene? De Conérico. De Conérico. ¿Cómo es tu nombre? Leslie Levanta tu mano, hija. Echa, echa, echa para acá, ven. Ok, ok. Gracias, Espíritu Santo. Hoy declaro que en el nombre de Jesús tú liberes esta vida. Y declaro que en el nombre de Jesús te nazaré, Padre amado, todo obstáculo, toda guerra, ahora mismo se de su vida. Es en el nombre de Jesús te nazaré. Gracias, Espíritu Santo, está hecho. Lo profetizo, lo declaro, lo establezco en el nombre de Jesús de Nazaret. Ella libre, igual dada para tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Te cubro con la sangre de Cristo, hija. Te cubro con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá estorbar tu mente, en el nombre de Jesús. Ya tú eres libre. Y cubro tus hijos, en el nombre de Jesús. Lo guardo en el nombre de Jesús. Amén. Lo cubro en el nombre de Jesús. Amén y Amén Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Créelo hija porque ya tú eres libre Ya tú eres libre En el nombre de Jesús Amén Aleluya fortaleza para ti Aleluya La familia que está allá amén Gloria a Dios Amén Venga familia Aleluya Rey para Dios no hay nada imposible, aleluya, Dios es poderoso, Dios es bueno, aleluya. Y le voy a dar un testimonio breve, ¿qué ustedes quieren que Jesús haga? Um, yo vengo de, de hace dos años, eh, me cayó un síntoma de, de mareo, ¿Sí? Sí. Eh, y vengo buscando con los doctores, eh, básicamente eh, los doctores no encuentran nada en mí, eh, vengo buscando un milagro de Dios porque tengo ansiedad, tengo depresión, tengo estrés, más bien ya no tengo ni ganas de vivir, estoy desesperada. Eh, no sé, quiero entender qué pasó conmigo eh, porque... Todo eso se va, hija. Algo que te voy a decir, ¿de dónde tú te vienen? De Trenton, New Jersey. Ok, eso es más o menos qué tiempo. Dos horas y media. Ven acá, levanta tu mano, levanta tu mano. Todo tu cuerpo será cambiado hoy. Hoy tu cuerpo será cambiado y transformado. Lo sentí por el Espíritu de que Dios va a quitar esos mareos y va a quitar toda carga. Amén. Cierra tus ojos, levanta tu otra mano. Dame aceite, please. Voy a ungirte, hija, y tu cuerpo será transformado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es serio. Gracias Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo te pido que queme todo el táculo en ella Y te pido Dios amado que ella sea libre en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret Que todo aquello que ha querido estorbar su vida, toda guerra ahora mismo Ahora mismo Padre amado se va de ella en el nombre de Jesús ella es tu hija Padre amado Y el enemigo ha querido poner todo esto Padre para llegar a un destino Apoderarse totalmente de su mente pero yo lo cancelo en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Espíritu Santo Porque está hecho Ella es libre en el nombre de Jesús 
Ella es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor porque está hecho, declaramos Dios mío que toda preocupación, todo cansancio, todo estrés, ahora mismo toda depresión se va de su vida en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Cristo, ahora en el nombre de Cristo, amén. Y ahora di conmigo soy libre, yo lo creo, yo lo creo. En, el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, que desde hoy, que desde hoy soy una persona nueva. Soy una persona Gracias Cristo por lo que has hecho. Que has amén. hecho. Amén. Y amén. Bendigo de tu hija. Bendigo poderosamente en el nombre de Jesús. La guardo en Cristo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, hijo, en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa en el nombre de Jesús. Bendigo tu mente y la guardo en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo porque está hecho. Declaro que en el nombre de Jesús, todo espíritu, todo espíritu. En el nombre de Jesús que ha querido, aleluya, visitar tu mente, he cancelado ahora y declaro que en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo en contra de tu esposa ahora mismo he cancelado y declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret ahora, ahora, ahora puertas se cierran y otras se abren en el nombre de Jesús. Puertas del enemigo se cierran y la de Dios comienzan a abrirse en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Le bendigo familia poderosamente. Amén. Aleluya. Dice que ore por el niño. ¿Qué tiene ese niño? Amén. Vamos a darle la bendición a esta niña, esta niña. Gloria a Dios. Gracias Padre amado. Bendícela Dios mío. Tú dices dejar los niños venir a mí no se lo impida porque de ellos es el reino de los cielos. Y bendigo Dios mío y la presento delante de ti en el poderoso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ella está bendecida y guardada de todo espíritu, de toda enfermedad, de toda saeta, de toda malicia del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya Rey. Ahora póngase de pie. Aleluya. Aleluya, vamos a orar por ti hija, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, si sí, oramos por ti recuerdo, ¿Cuándo fue que oramos por ti, dos semanas, amén, y tú viniste, pues venga, pase más frente, va a orar por ti, por liberación, aleluya, gloria a Dios, mi alma te da alabanza, esta mujer es una energía, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, voy a orar por ti hija, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy declaro que todo trabajo del enemigo en contra de mí queda cancelado. cancelado. En, el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Cancelamos, Cancelamos. Toda, brujería. toda brujería, todo trabajo, todo trabajo. Toda, práctica. toda práctica. Ahora, Ahora. Soy, libre. soy libre. Mi nombre es libre. Mi, nombre Mi, libre. Cuerpo es libre. Mi cuerpo es libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano ahora. Padre en el nombre de Jesús ahora ordeno Padre amado de que todo trabajo todo espíritu que le hayan hecho a ella ahora mismo y todo lo que le atormente ahora mismo Padre amado queda cancelado atamos reprendemos cancelamos echamos fuera todo espíritu del diablo ahora mismo Espíritu Santo ella es libre su cuerpo es libre atamos y reprendemos en el nombre de Cristo amén en el nombre de Jesús diga conmigo soy libre soy libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Padre, porque este cuerpo le pertenece a Cristo. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret que está hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén hija, tú eres libre de todo ataque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres libre en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, di conmigo, soy libre, amén y amén. Dios te bendiga hija, aleluya rey, ahora póngase de pie, voy a orar amén, voy a orar mi alma te adora Jesús, gracias Espíritu Santo por este precioso momento, gracias Espíritu Santo por lo que tú has hecho, gracias Espíritu de Dios porque tú eres fiel y poderoso, amén y para Dios nada es imposible, es en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre en este momento Dios amado, te presento cada vida, Padre te doy la gracia por lo que tú has hecho, gracias Padre amado, es en el nombre de Jesús, mira que se van a dirigir a su casa, 
pero que no se vayan de tu presencia llévalo Padre amado bajo tu cobertura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y usted dice amén y usted dice y usted dice amén.